xin chào các bạn ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng Rack Panel rất là đơn giản dễ hiểu và rất là thông dụng ha ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng đắp Panel rồi đắp Panel là gì sử dụng ra sao ta cùng xem nha mình sẽ tạo một project có tên là đắp Panel đúng lý bếp đắp Panel ha đắp thì các bạn hãy cùng nghĩ thôi coi cái chữ đắp nó có nghĩa là gì là neo ở đâu đó đúng không vậy đắp bên có nghĩa là những cái cột trôi bên trong nó sẽ neo theo góc nào đó ờ à, hợp lý đó vậy bây giờ mình cùng thử đi xem thử phải như vậy không bây giờ mình thấy cái rít này là bằng đắp bên nồi rồi sau mình quăng một cái bát tên vô rồi không có chuyện gì y chang như rít bình thường một cái ha sau đó mình thử thêm một cái bát tên nữa coi À, không có sự khác biệt luôn Rồi bây giờ mình thử cho content đi Đây thằng này là một. À, 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 mình thấy cái gì nè, mình thấy cái gì nè Ồ, oh, oh. sao cái button này lại nằm góc này Ờ, à, bây giờ thử coi Content, thằng này là hai coi Ồ, oh, các bạn thấy không, một nè, hai nè Thì mình cho phong family to lên cho các bạn dễ coi ha Phong, phong sai Cho nó bằng uh... Ờ, oh, nó giãn cách luôn kìa rồi, cho số 2 vô Mày thấy không? À, nếu vậy thì bây giờ mình cho thêm một thằng đi rồi, số 3 Ồ oh, Số 2 vậy? Sao mà mình nhét vô cái thằng này sao, sao nó giống như stack panel đúng không? Nó giống như stack panel nhưng mà cái thằng cuối cùng đó, nó lại fill đầy ra Mặc định Nếu như các bạn không xét thuộc tính đắp cho nó thì nó sẽ đắp mặc định là left Là bên trái Và thằng cuối cùng cũng có một thuộc tính mặc định là last to fill À, rồi bây giờ mình thử nè, ở đây mình thử có một thuộc tính nè Last chill fill nè, mình cho là bằng fail Tức đây là tè, thấy không? Thì cái này có nghĩa là gì? Tất cả những control của thằng đắp panel Nó sẽ được đắp theo một cái hướng nào đó tùy theo các bạn chọn Nhưng mặc định nó là F Được không? Và nó có thể đắp theo reality hoặc là sao đó tùy Và nó sẽ không nằm đè lên nhau Rick thì nó nằm đè lên nhau Nhưng đắp panel không nằm đè À, được Và cái last chill fill này là cái thằng phần tử cuối cùng thằng con cuối cùng nếu như mà bạn không xét thuộc tính là bằng fail mặc định là bằng chung thì nó sẽ tự động giãn cách cho đầy hết cái khung còn lại của thằng đó bên ok đó là thuộc tính last few few tiếp tục bây giờ mình thử nè cái thằng bất tâm một này mình xét thuộc tính đắp cho nó nè là top tên đây thấy không đó ứng dụng của đắp bên là như thế này rất là hay thực sự là bạn hoàn toàn có thể là làm gì bạn không cần phải chia khung của rít ra bạn vận dụng đắp panel tốt đó, đủ tốt đó, là bạn xài phát một là không cần chia khung luôn được không nhưng mà các bạn xài không quen nó mà xài không ra đâu nó sẽ bị vướng lung tung rồi nó vỡ lung tung hết à, ok rồi vậy thì thằng số 2 thì mình cho thêm một vài bất tên nha cho thêm một vài bất tên này sẽ là 4 sẽ là năm chưa yeah. rồi ở đây mình cho thuộc tính đắp của nó mình cho nó đắp ở đâu hồi nãy là top đúng không này bất tên à nào rồi thằng này mượn ké cái rồi giờ đắp ở đâu nữa chưa ở đây sẽ là left button right à rồi tiếp tục à, rồi button rồi ở đây sẽ là left rồi à, left rồi ok bây giờ mình bỏ cái last chiêu phim rồi ra Bạn thấy không? Thì cái vị trí đắp mà các bạn thấy có thằng chiếm hơn, thằng chiếm ít hơn á Là bạn phải xét tùy theo cái thứ tự của tụi này Cái thằng số 2 nó ra trước thằng 4 Cho nên nó sẽ đắp hết cái khoảng không này trước tới thằng 4 Bạn thấy đây nếu mình để số 2 đây nè Nó nằm sau thằng 4 này Nó sẽ khác bạn thấy không? Mà nếu như bây giờ không nằm sau thằng 4 mà nó nằm sau thằng Tức là sau thằng 3 trước thằng 4 Thì lại ra cái kiểu này Thấy chưa? Thú vị đúng không? Đó, đó chứ là đắp panel và thuộc tính của đắp panel có một cái là last chill fill hết à, đắp panel như vậy thôi thì các bạn đã học qua hết tất cả các panel của WBF có thể có những thằng custom khác nữa bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn một thằng đó là canvas nó cũng là một dạng panel luôn nhưng mà nó rất là khác cái sự đặc biệt của nó nó thể hiện ở ngay cái tên của nó canvas mà mình không biết canvas là cái gì mình chỉ biết gọi là canvas thôi à, mình chém đó <cười> rồi 
các bạn đã học qua những cái panel của WBF thì từ đây các bạn đã biết được nên xài thằng nào cho trường hợp nào rồi Rich cho trường hợp bình thường các cầu nó sẽ nằm đè lên nhau Stack panel các cầu nó sẽ nằm theo một hướng nào đó Grab panel các bạn muốn cầu theo một hướng nào đó và khi mà không còn đủ chỗ nó tự động nhảy xuống Đắp panel khi các bạn muốn các cầu nó đắp theo một hướng nào đó okay. Bài sau mình sẽ dẫn các bạn về Canvas Canvas là một thằng hỗ trợ cho các bạn vẽ 3D trên WBF Nó là vẽ 3D nhưng các bạn đừng vẽ nha vẽ cực lắm à. Nhưng mà rất là hay Nó có một thuộc tính đặc biệt Bài sau mình sẽ nói luôn Ok Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Hãy để lại bình luận Hãy góp ý của mình để phát triển video tốt hơn Đừng quên Luyện tập thử thách không ngại khó Cảm ơn các bạn Bây giờ chúng ta cùng chạy ví dụ nha Ở cái dòng này Là sử dụng ký tự đặc biệt để xuống dòng Ở dòng này là sử dụng lệnh in ra màn hình 